ሰላም ውድ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የመስከረም 3 2012 ዓ.ም ተምረተ ለታይ ዜናዎችን ይዘመተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁን ቆዩ። ሀገረ ስብከቱ ለመስከረም 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረተ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል። የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ከወዴፓ ጋር የጀመሩት ውህደት ከምን እንደደረሰና ቀጣዩ ምርጫ ከመከይዱ በፊት ያፋን ኦሮሞ ቋንቋ ጉዳይን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል ዝርዝር አለ። ያልሸባባዋል አዲስ አበባ ውስጥ የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙባቸው የነበሩ ቦታዎች ታወቁ። የቀድሞ የመከላካያ ሰራይት አመራር የነበሩትና ከሰራይቱ ኮብለለው የሆነክ ሰራይትን የተከላቀሉትን ኮሎኔል ጨምሮ ሌሎች የሸኔ ታጣቂ ቡድኖች ከፍተኛ አመራሮች በሽብር ወንጀል ተከሰሱ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በርካታ ሰዎች መታሰራቸው ናም። ኢዜማ በተለያዩ አገሪቱ ከተሞች የሚያደርገውን ህዝብ አይስብሰባ ነገም በአንድ አገራችን ከተማ እንደሚያደርግ ተሰምቷል። ወታዳሚያን ከላይ ሰማቸዋቸው አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ በማድረግ አሁንኑ የኛ ወዳጅ ሆኑ። ኢዜማ ነገ በመቀለ ህዝብ አይስብሰባ ያደርጋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የ2012 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ህዝብ አይስብሰባውን ነገ መስከረም 4 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በመቀለ ያካሄዳል። ዝባይ ስብሰባውን የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ የሾዋ ሳሰፋና የፓርቲው ምክትል መሪ አቶ አንዱ አለማራጌ የሚመሩት ሲሆን ስብሰባውም ከጧቱ 4 ሰዓት ጀምሮ በመቀሌ ማዘጋጃ ቤት አዳራሽ እንደሚካሄድ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊው ናትናኤል ፈለቀ ለአዲስ አድማስ ተናግሯል። በዚህ ዝባይ ስብሰባ ላይ የፓርቲውን አላማናገ ፕሮግራምና አጀንዳውን በስፋት ለህزب እንደሚያስተዋውቅ የገለጹት አቶ ናትናኤል ከህزبው ለሚነሱ አስተያይቶችና ጥያቄዎችም ምላሽና ማብራሪያ ላይ ሰጥበታል ብለዋል። ኢዜማ በመላ ሀገሪቱ ይገኙ የተመረጡ ከተሞች ተመሳሳይ ህዝባዊ ስብሰባዎችን በተከታታይ እንደሚያደርግም ተገልጿል። በርካታ ሰዎች መታሰራቸውን የኦሮሚያ ክልል አመነ። በኦሮሚያ ክልል በወለጋ በጉጂና በቦሮና እንዲሁም በአንዳንድ የሐረርጊ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የሆነክ ታጣቂዎችና ለታጣቂዎች ስንቅና መረጃ ቀብላቸዋል ለተባሉ በርካታ ግለሰቦች ተይዘው በመርመራ ላይ መሆናቸውን የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ታዬ ደንደና ለአዲስ ማለድ አረጋገጡ። እንደታየ ገለጻ ተርጣጣሪዎችን የሚያዝና የማሰር እንቅስቃሴዎች በክልሉ አንዳንድ ዞኖች እንደነበሩ ተክሷል። ከዚህ ጋር በተያዘ በተለይ በአራቱም የወለጋ ዞኖችና በጉጂ የሚገኙ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ካንቲቦችና ከፍተኛ የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኢኮ በኦሮሚያ ክልል ከሚገኙ 20 ዞኖች ውስጥ በዘጠኙ ዞኖች ከ6000 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀርተዋል ሲል ለአዲስ ማለዳ መግለጹን ተከትሎ አቶ ታዬ ቁጥሩ ተጋ ናል ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል ለሰራተኞቹ መረጃና ስንቅ ሲያቀብሉ የነበሩ በርካታ ሰዎች በወለጋና በጉጂ ዞኖች ታስረዋል ያሉት ታዬ ፓርቲዎችን ኢላማ ያደረገ ስር የለም ሁሉም እየተነሳ የፓርቲ አባል ታስረዋል ይያለ የሚያወራው ለፖለቲካ ጥቅም ነው ሲሉ ተችቷል አገርን ለማረጋጋት በሚደረጉ ጥረቶች ተጠርጣሪዎች ተይዘው ለመርመራ መቅረባቸው እንደ አዲስ ነገር መታየት የለበት የሚያሉት ዳይሬክተሩም የክልሉ መንግስት ፓርቲዎቹ ለማጥቃት ያደረገው ዘመቻ ቢሆን ኖሮ የራሱን ከፍተኛ አመራሮች ባላሰረ ነበር አለም በርካታ ስረኞች ከሁለት ወር በላይ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በሰር ላይ ይገኛሉ ሲል ፓርቲው ቀሬታውን በተደጋጋሚ ሲያሰማ መቆየቱ ይታወሳል የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ሙላቱ ገመቹ ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት በወለጋ በሚገኙ አራት ዞኖች በወረናና ጉጂ ምስራቅና ምራብ አረርጌ በሚገኙ የጦር ካምፖች ውስጥ ታስረው ከሚገኙ አዋላቶች ውስጥ አብዛኞቹ ፍርድ ቤት አልቀረቡም የታሰሩበት ምክንያት ምን እንደሆነ ሲጠየቅም በነቀምት በግምቢ በገሊላ ወረዳ ሊሙና በጉጂ ዞን በርካታ የኦፌኮ አመራሮች ኦነግናቹ የሚል ምክንያት እንደተሰጣቸው ተናግረዋል በአሁኑ ሰዓት በርካታ የኦነክ ታጣቂዎች በፈቃዳቸው ጃቸውን መስጠታቸውና ሌሎችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በአካባቢው መረጋጋት በመስፈኑ በርካታ ስረኞች ጉዳቸው የተጣራ በመለቀቅ ላይ ናቸው ሲሉ ታዬ ሞግታሉ። የሸኔ ታጣቂ ቡድን ከፍተኛ አመራሮች በሽብር ወንጀል ተከሰሱ። የቀድሞ የመከላካያ ሰራዊት አመራር የነበሩትና ከሰራዊቱ ኮብለለው በኤርትራ የሆነክ ሰራዊትን ተቀላቅለው በመረጥ ወዳገሩ ውስጥ የገቡት ኮሎኔል ገመቹ አያናን ጨምሮ ሌሎች 20 ግለሰቦች ከሰኔ 2010 ጀምሮ በግዳጅ ላይ የነበሩ 40 የኦሮሚያ ፖሊስ አባላትና 35 የክልሉን ፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ህይወት እንዲጠፋ ማድረግን ጨምሮ በተለያዩ በሽብር ወንጀሎች ተጠርጥረው ክስ ተመሰረተባቸው። 
በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ አራተኛው እንጀል ችሉት እነኪሲ ቂጡማ በሚል በተከፈተው መዝገብ ገታ የመንግስት መስሪያ ቤቶችንና የፋይናንስ ተቋማትን መዝረፍ የሰባይ ድርጊቶችን በመፈጸምና ትዛዝ በመስጠት ተጠርጥሮ በቀረቡት ግለሰቦች ላይ 38 የሰው 26 የሰነድ እንዲሁም የፎቶ ማስረጃዎችን ጨምሮ የተለያዩ ማስረጃዎች ተይዘው ቀርበዋል በተለይም ሁለተኛ ተከሳሽ ኮሎኔል ገመቹ በጥቅምት ወር በመራቦል ለጋዞን በጊ ወረዳ ሐሩ ቀበሌ በሚገኘው የሸኔ ታጣቂ ወታደራዊ ቤዝ በግምት ከ30 እስከ 40 የሚሆኑ ያካቢውን ወጣቶች ወደ ካምፑ አምጥተዋል ያለው አቃቤግ ካልተያዘው አባሪያቸው ኩምሳ ድሪባ ወይም ጃሎ መሩ ጋር በመሆኑ እኔ የሸኒ ታጣቂ አመራር ነኝ አይዟቹ በርቱ በማለት አመራር ሰጥቷል ሲል አቃቤግ ከሱን አብራርቷል በተመሳሳይም ቡድኑ በታሳስ 2011 ባደረሰው ጥቃት ሁለት የፊንጫ ስኳር ፋብሪካን በመጠበቅ ላይ የነበሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከተገደሉና ሌሎች ሁለት ከቆሰሉ በኋላ ለሁለተኛ ተከሳሽ ኮሎኔል ገመቹ የስልክ መልእክት እንደደረሳቸውና አሳቸው እርምጃው ተገቢ ነው በሽምግልና የሚገኝ ነፃነት የለም በማለት ገልጿልም ተብሏል ያልሸባብ አባል በ10 ቦታዎች የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙ ነበር በሚል ተከሰሱ። የኢትዮጵያ አየር መንገድና አዲስ አበባ ስታዲየም ከኢላማዎቹ መካከል ነበሩ ተብሏል። ከ6 ወራት በፊት በበይራይ መረጃና ደንነት ክትትል ያልቀደ የምስራቅ አፍሪካ ክንፍ ብሎ ራሱን የሚጠራውን ያልሸባብን አላማ ለማሳካት በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ 10 ቦታዎች የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ዝግጅት ሲያደርጉ ነበር የተባሉት አዲሃመን አብዶ ከስተመሰረተባቸው። ግለሰቡ በኬንያ ውጋንዳ ታንዛኒያ እና ኢትዮጵያ ላይ በተመሳሳይ ወቅት በተነጣጠሩ ጥቃቶች ላይ የአዲስ አበባ ጥቃት ለማቀናጀት የቦታ መረጣ እንዲያከናውኑ ተመልመለው ነበር ሲል አቃቤግ ከሱ መስርቷል። ግለሰቡ ከተላልቅ ህንፃዎች ላይ በመሆን የቦሊ አየር ማረፊያን በመስል አስቀርቷል ሲል ያተተው ከሱ ሃያት ሪጀንሲ ስካይላይት ሆቴል በመገንባት ላይ ያለውን የንግድ ባንክ ህንፃና ሌሎችም ሰዎች በብዛት የሚሰበስቡባቸው ቦታዎች በመስል አስቀርቷል ብሏል። ሁለተኛ ተከሳሽም ለዋናው እንጀ አድራጊ አስተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት በሽብር አዋጁ መሰረት የሽብር ወንጀልን በመርዳት ተጠርጥረው ከስተመስርቶባቸዋል። ለዋናው እንጀላ አድራጊ የትምርት ማስረጃ ሰነዶችን በጅግጅጋ ከተማ ተምረው እንዳጣናቀቁ በማስመስል አዘጋጅተዋል በዚህም ሊፈጸም ለተቀደው ወንጀል ገዛ አድርገዋል ሲል አቃቤ ግባባሪነት ከሷቸዋል። የሶማሊያ ዜግነት ያላቸው አንደኛ ተከሳሽ የጅቡቲውን ህገወጥ የጉዞ ሰነድ ፓስፖርት ይዘው በቁጥጥር ስር ያሉ ሲሆን ወደ ቱርክ ለመብረር ቪዛ በማግኘት በቀጣይ ቀድ እንደነበራቸው ለማውቅ ተችሏል። ግለሰቡ ቱሪስት በመምሰል በቦሌ ሚካኤል አካባቢ መኖሪያ ቤት ተከራይተው ቆይተው ህዝብ ይሰበሰብባቸዋል በሚባሉ ቦታዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሲዘጋጁ ለሳምንት የቆየ ከተተል በማድረግ ከአገር ለመውጣት ሲሞክሩ ከአውሮፕላን ላይ መያዛቸው የሚታወስ ነው ይላል አዲስ ማለዳ ዘገባ። ተከሳሹ ጠበቃ መቅጠራ አቀም እንደሌላቸው የተጠቀሱ ሲሆን ፍርድ ቤትም ለቀጣይ ቀጠሮ ተከላካይ ጠበቃ ከመንግስት እንዲመደብላቸው ሲል አዟል። ከሱንም ለመስማት ለጥቅምት 12 2012 ቀጠሮ ሰጥቷል። የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ከኦዴፓ ጋር የጀመሩት ውህደት መክሸፉን ገለጹ። ከገዢ የኦሮሚያ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኦዴፓ ጋር የጀመሩት የውህደት ድርድር መክሸፉን የገለጹት ሰባት የኦሮሚያ የፖለቲካ ድርጅቶች ኦዴፓ የኦሮሞ ፓርቲዎች አንድ እንዳይሆኑ ያሲረኖ ሲሉ ፓርቲውን ወንጀሏል። የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ የመላው ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የገዳ ስርዓት አራማጅ ፓርቲ የኦሮሞ አቦ ነፃነት ግንባር የኦሮሞ ነፃነት አንድ ነግ ግንባር የኦሮሞ ብሔራዊ ነፃነት ፓርቲና የኦሮሞ ነፃነት ንቅናቄ የተሰኙ ሰባት ፓርቲዎች ሰሞኑን በጋራ በሰጡት መግለጫ ከኦዴፓ ጋር ለመውሃድ ያደረጉ ድርድር መክሸፉን አስተውቀዋል። የውደትና አብሮ የመስራት ድርድሩ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ከስምነት ድርሰ ነበር ያሉት ፓርቲዎቹ ከሁለት ወራት ወዲ ግን የኦዴፓ አመራሮች ከድርድር ራሳቸውን ማግለላቸውን ተቁሟል። ኦዴፓ የኦሮሞ ፓርቲዎች አንድ እንዲሆኑ እንደማይሻ ተገንዘበናልም ብለዋል። አምስት ሺህ ወጣቶች የተሰውበት የኦሮሞ ህዝብ ትግል ያመጣው ለውጥ የኦሮሞ ህዝብ ተጠቃሚ ያደረጋ አይደለም ያሉት ፓርቲዎቹ የመልካ ማስተዳደር ችግሮችም ተመልሰው እየመጡ ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ የኦሮሚያ ከተሞች ህገወጥ የመሬት ወረራ መንሰራፋቱንና ለሙስና በረከፋቸውን አሰራሮች የተተገበሩ መሆኑን በመጥቀስ ከለውጡ እየተጠቀሙ ያሉት ገዢውን ፓርቲ ተጠጉ ካድሬዎች ብቻ ናቸው የሚሉት ፓርቲዎቹ ለውጡ በታቀደ ለደረጃ ለተጓዘም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄም በአግባቡ እየተመለሰ አይደለም ሲሉ ትችት ሰንዝረዋል ዛሬም በኦሮሚያ በሚሊየን የሚቆጠሩ ወጣቶች ስራ አጥመውናቸውን በመጥቀስም መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም ብለዋል ፓርቲዎቹ 
ወለጋ ባሌና ጉጂዞን በኮማንድ ፖስት ስር መሆናቸውንና በኦሮሞ ንጻነግ ግንባር ስም አሁንም ከ10000 በላይ ዜጎች መታሰራቸውን እየጠቆሙት የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች በስር ላይ የሚገኙ ዜጎች ያለ ቀድመ ሁኔታ እንዲፈቱ መንግስቱን ጠይቋል ከቀጣዩ ምርጫ በፊት ያፋን ኦሮሞ በፌደራል የሥራ ቋንቋ መሆኑን ጨምሮ የአዲስ አበባ የሆሰን ጉዳይ ለባት እንዲያገኝም ጥያቄ አቀርበዋል ፓርቲዎቹ ዘገባው የአዲስ አድማ ጋዜጣ ነው የባህር ዳር አገረ ስብከት በያጥቢያዎቹ ለተከታታይ ሰባት ቀን ጸሎ ተመላው ወጀም አገረ ስብከቱ ለመስከረም 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረስ ሰላማዊ ሰልፍ ተርቷል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የባህር ዳር አገረ ስብከት ከፊታችን ሰኞ መስከረም 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሩ ለተከታታይ ሰባት ቀን ጸሎ ተመላው ወጀም ለመስከረም 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ተርቷል አገረ ስብከቱ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣ የመግለጫ እንዳመለከተው የጸሎቱ መhellው ዓላማ በቤተክርስቲያኗና በመመኖቹ ላይ የሚደርሰውን መከራ ግፍና መሰደድ አስመልክታ ለፈጣሪው መልእክት ለማቅረብ ነው ጋዜጣ የመግለጫውን ዛሬ በጽፈት ቤታች ይሰጡት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የባህር ዳር አገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መልካ ሰላም ኤፍሬም ሙሉ ዓለም ኦርቶዶክስ ለሀገር ባለ ለታ መሆኗ ተረስቶና ተዘንግቶ ቤተክርስቲያኗ ለጥቃት መመኖቿ ለእንግሊት እየተጋለጡ ነው ብለዋል በተክርስቲያኗ በየጊዜው እየተፈጠረ ያለውን ጥቃት ስለ ሀገር አንድነት አብሮነትና ሰላም ስትል በትግስት ብታዩም ጥቃቱ ከመቆም ይልቅ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታና እየሰፋ መጥቷል ነው ያሉት። መልአከ ሰላም ኢፍሬም ለተከታታይ ሰባ ቀናት በሀገረ ስብከቱ ሁሉም አጥቢያ በተክርስቲያኗና ገዳማት ከመሽቱ 11 ሰዓት ከ30 ሰዓት ጀምሮ ጸሎተ መላ እንደሚካሄድ ገልጿል። በሰባተኛው ቀን ሁድ መስከረም 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት የጸሎተ መላው ማሳረጊያና ሰላማዊ ሰልፍ ይካሄዳል ነው ያሉት። ከጸሎተ መላውና ከሰልፍ በኋላ በለቱ 10 ሰዓት ላይ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ወጣቶችና የክልሉ ከፍተኛ የሥራ አላፊዎች በተገኙበት ስለወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጥያቄ ውይይት ይደረጋል ተብሏል በመግለጫው የዜናው ምንጭ አመድ ነው